Tere tulemas saatesse loomine 21. sajandil. Mina olen Karl Boom, maailma loomise muuseum direktori ja rajaja Texases. See minu jooks suur rahuldus nende saadete kaudu investeerida teie ja teie perekonna ellu. Ma loodan, et te olete palju siin neist vaadanud ja meelde jätnud, millest me oleme rääkinud. Me oleme eelmistes saadetes rääkinud unikaalsetest leidudest ja eksponaatidest. Ma näen, et nende originaalid on siin esindatud, et te võiksite neid näha ja hinnata. Me rääkisime maailmast enne veeuputust. Eelmises saates ma rääkisin veeuputusest endast ja tõepärasest mehanismist uputuse seletamiseks. See mehanism langeb täiesti kokku piivlis kirjapandu ja teaduslike uurimustega. Ülemaailmse veeuputuse ajal leidis aset palju asju. Esmased elutingimused muutusid ja ma selgitasin tingimuste muutumisi ja nendest tulenevaid muutusi tulevikus. Täna me räägime peelegi sündmustest ja jääajast. Tihti kui ma pean loengud, küsitakse minult, kuidas ma selgitan maailma loomise seisukohast jääaega. Kas jääaeg oli? Jääaeg oli, kuid mitte nii pikka ajal, nagu teda tavaliselt kirjeldatakse. Ta ei olnud ka nii ammu, kui meile räägitakse. Jääaeg on seotud veeuputuse ja peelegi sündmustega. Vastavalt esimese Moosese 10.25 toimus peelegi eluajal maa ja punemine. Heebria keelest nähendab peeleg voolusteks jagama. Siin on otsene selgitus selle kohta, et maa jagunes ja tekis golfi hoovus. See hoovus tekis tänud termilistele muutustele ja uutele ökoloogilistele tingimustele. Ühe inimese elu jooksul, see toimus väga aeglaselt 150-200 aasta jooksul, toimusid peelegi sündmused ja maa ja kunnes. Ta sai omale selle jaotumise auks nime. Peeleg tähendab jakunemine. See oli umbes 500 aastat peale veeuputust. Kujutame järgmist pilti. Vaadake sellele sündmusele sügavuti. Meil on originaalsed eksponaadid, mis tõestavad selle toimumist. Siin on lubja kivi, mis on pärit palaksi jõesängist Glenrose linna lähedalt Texases. Kujutage ette veejuputuse sündmusi. 40 päeva ja ööd kallas maad katvas taevalaotusest vihma. Saja viiegne päeva jooksul puhkesid sügavuse allikad, mis muutusid väga tulisteks magmasegusteks voolusteks ja siis hakkas sügavuse vesi tõusma. Nii palju võttis aega, et mägede tipud saaksid veega kastetud. Enne uputust ei olnud mäed nii kõrged nagu Everest. Kõrgeim mägi oli arvatavasti ainult 3000 meetrine. Selle ajal toimus suur kõrgenemine. Loodan, et ma saan selles saates teile seda selgitada. Kõrgenemine ei toimunud veeuputuse ajal, kui tingimused selleks tekkisid uputuse ajal. Oli vaja 150 päeva, et vesi kataks kõige kõrgemad mäed ja need ei olnud tõenäoliselt kõrgemad kui 3000 meetrit. Isegi praegu 5100 meetrine Ararati mägi kasvab aina kõrgemaks. Viimase 200 aasta jooksul on ta märkmisväärselt kasvanud. See tõestab seda, et Ararati mägi oli uputuse ajal kõigest 3000 meetrine. Saja viiegne päeva jooksul, kui mäed kattusid veega, toimus palju asju. Kes ei saanud noa laevale pihta, ei jõudnud laevale. Siin peegelduvad mõned need sündmused. Meil on dinosauruste jäljed. Siin on üks dinosauruse jälg. Külgmine, keskmine, 
teine kylkminen varvas ja kannaosa. See jälgete rida muutis 1982. aastal kogu minu elu. Ma olin ühe väikese Illinois osariigi kolledži president ja hiljem suundusin teise Missouri osariigi kolledžisse. Ma läksin ühe dinosauruse jälje välja kaevamisele. Kui siis seal puhastati lubia kihti ja me eemaldasime ka savikihi, siis me leidsime terve rea dinosauruse jälgi. Dinosauruse jälgedega koos olid ka inimese jäljed. Kui me lõpuks eemaldasime dinosauruse jälgede põhjast kogu savikihi, me leidsime suurepärase inimjala jälje, mis oli dinosauruse jälje peal keskel. Me kaevasime peale kogu lubjakivi eemaldamist välja veel kolm samades mõõtmetes 24,5 cm pikkust selles suunas minevat jälge. Siis me kaevasime välja veel neli inimjälge mõõtmega 24,5 cm. Need on kahtlemata inimjäljed. Veneme suurt varvast, teist, kolmandat, neljandat ja väikest varvast. Siin on jalapöid, kand. Jäljed on kõik ühe kujulised. Kujutage ette sündmust uputuse ajal. See toimus uputuse ajal, sest meil on horisontaalne lõige. Meil on lubjakivi kihtide asetus. Lubjakivi on olemuselt betoon. Portlandis toodetakse lubjakivi pihustamise ja kummutamise protsessist sementti, lisades vahel mingid aineid. See Portlandi tsement, millene on lisatud vett, muutub mõne tunni pärast kõvaks betooniks. Me räägime siis neist materjalidest, kui nad olid täidetud veega, jäid nad emulsiooni sarnaseks. Peale vee taandumist muutusid nad kõvaks. Need võib muuta mõne tunniga taas vedelaks. Uputuse ajal oli kõigil palju tegemist. Dinosaurused ja inimesed tormasid siia tänna, et leida päästet toitu ja uluolust. Ainsaks päästeks oli muidugi noa laev, kuid nad ei sattunud sinna. Te võite endale ette kujutada dinosauruste möörgeid ja hirmunud inimesi. Hirmunud loomi kui inimesi uputuse ajal. Üritame kirjeldada seda, mis toimus planeet maaga. Üks meie muusiumi konsultantidest, insenermehaanik Don Jacker, kes on sellel piildil, on panustanud meie muusiumisse märkimisväärselt palju. Tema isa, kes on ka endine insenermehaanik, kes töötas riigi laboris Los Leimoses, aitas tehnilise ja füüsilise poole pealt Tenner Oppenheimerit luua esimest aatombommi. Kuigi Don, uskliku inimese nõusuta maailma loomist, ei osalenud aatombommi loomises, mõtlesime me koos välja selle instrumenti. Selle aparaadi tegid hiljem valmis Jack ja Stephanie Bernardit Oklahomast. Kes on sellel pildil? Mida see instrument siis teeb? See seadeldis kasutab rõhku, kõrgel temperatuuril butaani, naturaalset organilist materjali ja vett. See instrument võtab veest läbi ingunud organilise materjali, rõhub seda suure survega, lisades vett ja kõrget temperatuuri ning mõne tunni jooksul tekib meil kivi süsi. Siin on esimene kivi söö tükk, mille me selles kambris tegime. Siin pildil on minu käes kivisöö tükk, mis sai valmis ainult mõne tunniga. Vastavalt evolutsiooniteooriale kulub kivisöö tekkimisele kümneid miljoneid aastaid. 
The coals of the earth took tens of millions of years to crystallize. Sellised kivisüsi muutuks tahkeks ja kristalliseeruks. Seda protsessi omistatakse kivisöö ajastule. Kivisöö ajastus ees on veel Pensilvaania ajastu, mis on juurde kirjutatud lähtudes sellest, et kivisöö tekkimiseks kulub kümneid kuni sadu miljoneid aastaid. Meil on eksponaat, mille originaal asub pangasseestis, mis lükkab ümber aru saama, et kivisöö tekkimisele kulub kümneid miljoneid aastaid. Tuo 1912. aastal töötas Frank Kanner Sulphur Cities Oklahoma osaregis. Ta tegeles sellega, et võttis kivisöö ja viskas ahju, et teha tervele linnale elektrit. Seal oli aga väga suur kivisöö tükk, mis oli ahju viskamiseks liiga suur. Ta võtis suure haamri ja lõi kivisöö tükki pooleks. Seest ilmus välja see raudkruus, hämmastav. Ta viskas kivisöö ahju, võttis selle kruusi ja pani kodus riiulile. Praegu on see hoiul meie loomise muuseumis. Ta hakkas hiljem uurima, kust kivisüsi pärit oli. Kivisüsi oli pärit ühest Oklahoma kivisöö kaevandusest. Seda kivisüsi peeti 295 miljonit aastat vanaks. 295 miljonit aastat on juurde kirjutatud vanus. Tegelikult nii ei ole. Mida teeb inimese poolt valmistatud ese kivisöö sees, mis on 295 aastat vana? Kivisüsi võis tekida uputusajal ja peelegi perioodil. Kas te mäletate, et kivisüsi tekib orgaanilisest materjalist vee ja soojuse mõjul suure survel? Nii uputus kui peelegi periood võisid selliseid tingimusi tekitada. See see võis olla tehtud enne vee uputust või peale seda, enne või pärast peelegi perioodi. Seega mitte nii kaua aega tagasi. Ma üritan teile seda infot edastada nii, et kogu teie pere võiks seda mõista ja hinnata. Me tõime kohale need eksponaadid, mõned originaalid, mis on hindamatud ja mõned täpsed originaalide koopjad. Kui teile meeldivad meie saated, kirjutage meile Life TV-se aadressil postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti. Me tahaksime teist midagi kuulda. Me saame selvisil teada, kui palju inimesi meie saadet vaatab. Kas on mõte, et need edaspidigi teha ja näidata? Kirjutage meile. See ese võis sellesse kivisööse sattuda. Ta valmistati varem enne noad ja sattus kivisööse noa ajal. See juhatab mind järgmise eksponaadi juurde. Meil on isegi palju hinnalisem eksponaat, Londoni haamri näol. See Londoni haamer oli kriidi kivis. Kriidi kivi sellepärast, et kriidi ajastu kivist võib leida dinosauruste jäänuseid. See on jällegi juurde kirjutatud vanus. Evolutsionistid on sellele kivile vanuseks annud 140 miljonit aastat. Oletame, et evolutsioon on õige. Oli aeg, mil ma pidasin evolutsiooni õigeks. Ma ei pea evolutsiooni teooriat praegu õigeks. Ma olen täiesti veendunud, et evolutsioon pole õige ja Jumal ei loonud elusolendeidega viinud universumi harmoonilisse olekusse sel viisil. Jumal on öelnud, et ta tegi seda teisel viisil ja ma usun seda, mida Jumal on öelnud. See vanus on lihtsalt juurde kirjutatud. Minu arvates see kriidi ajastu kivi lihtsalt lebas seal noa uputuse ajal, umbes 4000 aastat tagasi, kindlasti vähem kui 5000 aastat tagasi. Kuidas me teame, et see esi on pärit veeuputuse eelsest ajast? 
Ese on kahtlemat aaruka inimese poolt valmistatud. Valmistaja oli nii tark, et ta oskas seda metalli valada. Kivisöö tükkis olev kruus on valatud ese. Ma viisin selle laborisse, kus sellele tehti tomograafiline analüüs. Nad lasid sellest läbi radioaktiivsed koobaltit ja tegid kindlaks, et see on kõige ainulaadse mese, mida nad uurinud on. Selle valmistaja pidi olema täielik keenius ja metallimeister. Siis ma viisin selle ühte Kolumbia laborisse. Me analüüsisime seda mikroproovi elektroonilise elementaaranalüüsi abil. Elektronikiirgus valgustas selle läbi ja ilmes, et sulam koosneb 96,6 ühikulatuses puhtast rauast, 0,74 ühikust väävlist ja 2,6 ühikust kloorist. Võimatu, praeguses ökosfääris täiendava laetuse, keskkonnas aastatuse ja nii edasi juures, kui me segame kloori rauaga, saame me pulbri, mida kasutatakse klaasi graveerimiseks. Kuid siin on need samad koostisosad tahkes olekus. Me ei saa neid viia tahkes olekusse täna. Meil peaks olema puhas keskkond, rõhk vähemalt kaks atmosfääri ja me peaksime olema kaitstud ultraviolet kiirguse eest. Kuidas me seda teame? Kas te näete seda väikest sälku? Selle leidsid Frank ja Emma Hook 1936. aastal. Nende poeg, kes hiljem sai ülikooli professoriks, võttis väikese sae, saagis siit ja see hakkas särama. Üks metallurgeteadlane helistas mulle Kanada ülikoolist ja ütles, et nad vaatasid meie dokfilmi sellest haamlist. Ta ütles, Meie meelest on see tõeline uputuse eelne ese. Ma küsisin, kuidas te seda teate? Ta vastas, meie, et ta lurgeteadlased teame, et kui raud ja peale saagimis selliseks säravaks, on ta erilise koostisega, mis teebki raua hõbeda sarnaselt säravaks. Kui raud on määrdunud välimusega, mille annab tale sööline materjal, siis on ta oksudeerunud. See on määrdunud pruun või must rooste, mis ilmub igale metallile. Ta ütles, et välimus, jääks hõbeda sarnaselt erkselt säravaks, peab ta olema pealispinnal puhta koostisega. Me võime sellist sulamit laboris valmistada. Ma küsisin, kuidas te seda teete? Selleks on vaja vähemalt rõhku, kaks atmosfääri, suuremat niiskust ja kaitset ultraviolet kiirguse eest. Samat tingimused valitsesid enne nua veeuputust. Nüüd räägime jääajast. Vaatame seda skeemi. Me oleme seda juba varem kasutanud veejuputuse protsesside illustreerimiseks. Sisemine purskumine, ma võitasin laulule 45, puhkesid suure sügavuse allikad, juhtusega midagi enamat. Maad ümbritsevi kestrebenes ja langes maha vihmana. Vastavalt piivlile oli see kest kristaaliselt läbipaistev. Ta koosnes veest, vesinikust ja hapnikust. Nad olid tihedasti kokku seotud, mille tagajärel muutub vesinik metalliks. Ma ei tea, kas kest oli metallis säilitades oma vormi. Vesinik kasub mendi leievi tabelis metallide hulgas esimesel kohal. Selle pärast võis vesinik sellises koostuses tehniliselt olla metall. See oli väga õhuke kest, mõned sentimeetrid lai, läbi paistev ja sära. Tehniliselt võis see olla metall. Piiblis kasutatakse sõna rakee, see oli kokku surutud metall. Sellisel viisil vastab kokkusurutud vesinik nendele tingimustele. 
Meil on tahke läbipaistev laatus. Kui see kest puutus kokku kosmosest tuleval ühilaine kiirgusega, ultralühilainega, siis see andis maa magnetpoolustele uue laengu. Kui see sai rikutud, siis me kaotasime magnet välja. Kuulake hoolega, see läbipaistev kest, isegi kui ta oli kaasiline, toimeta suputuse ajal soojuse vahetust, mis viis tohutu jää tekkimiseni poolustel. See ongi äärmiselt tähtis. Umbes 500 aastat peale veeuputust moodustas jääpoolustel jäise katte, nagu sellel mudelil näha. Meteoroloogid ja füüsikud räägivad jääajast. See juures puudub üks element. Nad oletavad, et see algas peale vulkaanide purskama hakkamist, kuid see võis olla vaid üheks til kaks. Suvaline teaduslik seletus, mis üritab seletada jääaega, peab panema tähele suurt ja kiiret jää- ja lumekuhjumist, et jääaeg saaks alata. Maailma loomise teooria seletab seda. Veeuputuse aeg. Tänu elektromagneti energia tohutule kiirgumisele tahkest kestast ja suurele uputusele hakkas poolustel väga kiiresti moodustuma jää. Meil on tõendeid jää moodustumisest mõlemal poolusel. Mõne järgmise saja aasta jooksul toimus laienemine ja sulamine seatud sooluse tasakaalu ajal. See oli väga karma aeg ajaloos. Puhusid väga tugevad tuuled, olid järsud temperatuuri kõikumised. Sellel perioodil jagunes maa nii, et tekis soe golfi hoovus. See põhjustas mõne saja aasta jooksul poolustel oleva jääkatte sulamist ja kahanemist. Kuna tekis suur hulk niiskus, siis tekisid ookeani suunduvad voolused. Seega on meil mehanism seletamaks jääaja algamist. See on väga lihtne seletus, kui mitte väga tuntud maailma loomise teoore teadlastele. See oli jääaeg, millel olid laienemised ja taandumised. Mõned laienemised ulatusid tuhandete kilometrite kaugusele poolustest. See toimus mõni seda aastat peale veeuputust. Järnem on nüüd väga tähtis. Vastavalt laulule 45 algas uputus maas eest olevate ideaalselt tasakaalus olevate tuumareaktorite lõhustumisest. Ka praegu on nad rahutud. Sette ladestused näitavad väga selgelt, et maa jäi puutumatuks, kindla läbimõõduga muutumatuks omaalseks vormiks. Maa läbimõõd ei muutunud. Vaatamata sellele, et maakoor värises tohutu magma purskumise tagarjal maa sügavustest jäid selle ladestused alla. See oli põhiliselt kaltsium karbonaat. See tohutu magma purse tekitas sette ladestumistele materjali, tekitas kuulaktiivsust ja pani veed voolama nende sängidesse. Ka külge tõmbe jõud soodustas nende tohutute ainekehtide ladestumist, materjal tahkenes ja muutus sette ladestuseks, lubjakivi, liiva ja nii edasi kihtideks. Maa purska suputuse ajal ja ta ei olnud täiesti jagunenud. Geofüüsikud eristavad kahte peamist sündmust, kahte maa sisest purskumist. Üks neist jõudis magaravesi tasemine. See on tehniline termin, sadukilometreid puskuvad magmate. 
Peale seda toimus teine sündmus. Ja antud juhul maa sees olev tuuma reaktor hakkas aktiivselt lõhustuma ja jõudis plahvatava Tšernobyli tasemini. See on ainuke võimalik füüsiline aktiivsus, mis sai viia kogu maapalli laienemise ja suurenemiseni. Vaikse ookeni lõunaosa piirkonna aktiivsus põhjustas seda, et sette ladestused, ladestusid üksteise peale, nii tekisidki jagunenud mandrid ühe suure mandriasemel, mis oli enne uputust. Maa jagunes mandriteks ja laienes. Selle tagajärjel toimus vaikse sookenis purse. Laienemine oli globaalne. Peale seda tekis vaikse ookeni vulkaaniline vööd. Kogu see vööd vaikse sookenis. Sellisel viisil on meil tõepärane teaduslik ja piibelik mandrite tekkimise seletus kogu maapalli läbimõõdu suurenemise ja jääaja kohta. Maailma loomise teooria seletab tõelisi detaile kaasarvatud maa magnetpooluse vähenemist, mida on mõõdetud teaduslikes suurustes. Ma loodan, et see info sai tähtsaks panuseks teie ellu. Kirjutage meile Life TV-sse aadressil postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti. Kirjutage, et te hindate seda informatsiooni, mis tõestab seda, et maailma loomine on kõige õige teaduslikust ja piibelikust vaatenurgast. Saade on dubleeritud Life TV studios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie eesekraanil. Life TV, poistkast 24 52, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info at lifetv.ee Me palume teid toetada rohkest ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eestikeelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimeste nii Eestis ja kogu maailmas. Toetage Life TV-ed juba täna!